మహబూబాబాద్లోని ముదిర సంఘ భవనంలో సమీకృత మత్స్యాభివృద్ధి పథకంలో మంజూరైన ఎక్సెల్ కంపెనీకి చెందిన ఎనభై టూ వీలర్స్ ని ముదిర కులస్తులకు డెబ్బై ఐదు శాతం సబ్సిడీపై ఎంపీ సీతారాం నాయక్ ఎమ్మెల్సీ శంకర్ నాయక్లు పంపిణీ చేశారు బెస్త కులాస్తులు పెద్ద మొత్తంలో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తమకు వచ్చిన వాహనాలను తీసుకున్నారు ఎంపీ సీతారాం నాయక్ మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ ముదిరాజ్ కులాస్తులకు ఎన్నో పథకాలు అమలు చేస్తున్న దానిలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం అని తెలిపారు శంకర్ నాయక్ మాట్లాడుతూ అన్ని కులాల అభివృద్ధికి సీఎం కేసీఆర్ పాల్పడుతున్నారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మత్స్యశాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు రెండవసారి మీరు వేసినటువంటి ఓట్లతో ఇక్కడ మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే గెలవడంతో ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ గోర్లు ఇక ఎవరైతే గొల్ల కుర్మ ఈ చేనేత కార్మికులు ఎవరైతే ఈ మత్స్య కార్మిక సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో గుజరాత్లు ఎవరైతే ఆధారపడి ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏదైనా విసుగుబాటు కలిగిస్తే బాగుంటుందని ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి పథకాలను సబ్సిడీ మీద ఇచ్చి ఏవైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ చెరువులను పునరుద్ధించాలి ఏదో మీకు సబ్సిడీ ఇచ్చి మేము పిలిస్తే ఏం చేస్తారు ఆ చే చెరువులు నీళ్లు ఉంటే చెరువులో చేపలు వేయాలి చెరువు చేపలు ఇస్తే అవి బాగా అభివృద్ధి జరిగితే మనం ఏమైనా అమ్ముకొని మళ్ళీ ఏదైనా కుల వృత్తుల మీద ఆధారపడేవాడు ప్రతిఫల ఉద్దేశంతో బరులు మేకలు మేము ఇస్తే ఈ కాకి కూల పెట్టినటువంటి ప్రతిపక్షాలు ఇంకా వాళ్ళు చదువుకోద్దా వాళ్ళ పిల్లలు చదువులు పోద్దా అంటే మేము ఏమైనా ఇప్పుడు మత్స్యకారులకు చాపులు పెట్టే స్కూల్ పెట్టామా ఏంటి అవి పెట్టలేదు కదా ఎవరైతే వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటారో అది చేసుకోవాలి అది చేసుకుంటే లాభం కనబడుతుంది కాకతీయ మిషన్ ద్వారా మనం చెల్లెలు బాగా తీసుకున్నాం ఇట్లా ఒకటి నేను అని చెప్పలేదు మన ఓటు చేసిన వాళ్ళు ఎన్ని అబద్ధాలు మాట్లాడినా మన ప్రభుత్వం మన మన వాళ్ళు మీరందరూ మాకు మా మీద నమ్మకం వచ్చారు కొన్ని మీ పదహారు మంది ఎంపీ గెలిపించుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దేశ గుణాత్మకమైనటువంటి రాజకీయాల్లో వెళ్ళాలని అసలు చూస్తూ ఉన్నారు �ఇక్కడ మీరు మాత్రం వారు ఒకటే అన్నారు కలవకుండ తారక రామారావు గారు మీరు యునానిమస్ గా గెలిపించుకుంటే అది ఊరు గుర్తులు ఉండవు మంచి వాడు ఉంటే చెట్టుడైనా మనీ వేరే పాటుడైనా మంచి ఉంటే మన మన వాడు ఉంటాడు వాడు చేయగలుగుతాడు అంటే ఆ గ్రామంలో అందరూ కూర్చుంటే ఇప్పుడు కొత్త రూల్స్ మార్చేయండి ఈ గ్రామాలు దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఉంది నట్టు అయినా బోలెట్ అయినా నీళ్లు పోతాయి కానీ ఆ నట్టు అంటే ఎవరు ఫిట్ చేయడు మన సర్పంచ్ అయినా చేయాలి లేకపోతే గవర్నమెంట్ వాడు అయినా వచ్చి చేయాలి అంతవరకు ఎవరు ఊళ్ళో ముట్టుకోరండి ఎక్కడ చెత్త ఉంటే ఆడే ఉంటుంది వాడు కూడా తిని అంత పడేసిపోతారు కానీ శుభ్రంగా ఉంచుకోరు